Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Und die Musik geht schon richtig ab. Es ist Super Mario Galaxy. Der erste Teil von, wie ihr gesehen habt, der All-Stars Edition. Das heißt, wir werden nicht die Bonus haben von der Wii, da wo die anderen Spielstände schon drauf waren. Denn die All-Stars-Version ist halt neu. Ich habe das noch nie auf der All-Stars-Version gespielt. Und es gibt halt Bonus, wenn du... Drücke R zu... Ja? Ach so. Hä? Ah, lol, mit Bewegungssteuerung. Oh mein Gott. Okay. Ähm, es gibt... Ich gehe natürlich auf die 1. Spieldaten auf diesen Stern erstellen. Ja, bitte. L ein Symbol aus. Ja, da wir Mario spielen, äh, nehme ich Mario. So, und der Bonus ist... Den werde ich gleich erzählen. So, hier sieht man, äh, das ist genauso wie auf der Wii. Es sieht auch genauso wie auf der Wii aus, ne? Es ist einfach nur auf die Switch geportet worden. Und man kann hier so drehen. Wii. Aber okay. Wir starten. Den Bonus erzähle ich euch gleich. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hatte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternstaubfestes am Schluss auf dich. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Von Peach. Graphic Improvement ist auf jeden Fall am Start. Also, ich sehe da schon einige Unterschiede. Und die Bewegungssteuerung funktioniert aber sehr gut. Ka Camera ist auch sehr gut. Nice. Juhu! Willkommen im Pilzkönigreich. Ja, danke schön. Kamera kann ich nicht selber bewegen. Aber ich kann hier die Sternenstaubteile einsammeln. Das ist auch einer dieser Bonus, von denen ich geredet habe. Das hat mit den Sternenteilen zu tun. Woohoo, guten Abend, Hallöchen! Auf ins Fest! Nein! Alles wird angegriffen! Kenne ihn natürlich, den Angreifer. Das ist die Geburt der neuen Galaxie und du wirst dem Ganzen beiwohnen. <lacht> Bedank dich bei den Sternschnuppen für dein Glück. Jo, er ruft erstmal ein UFO. <lacht> Die Toads sind eingefroren in so einem komischen Kristall. Auf zu Prinzessin Peach Mario. Ich komme mit Triple Jumps. Uh. 
Wahoo. Was macht das UFO? Wie bei dem ersten Paper Mario wird der Palast in den Himmel gezogen. Oder besser gesagt, ins Weltall. Bist du wach? Dann lass uns spielen. Spielen? Hier bin ich. Springe mit Hilfe von B. Ja, und jetzt kommt das Tutorial erstmal. Also sie müssen die Steuerung. Hier bin ich. Ja, ich komme. Hi. Kleines Häschen. Was wir natürlich machen müssen ist... Komm her. Ach nee, jetzt muss man die erst fangen. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Okay. Plops. Ja, die despawnen erstmal. Okay. Ja, und jetzt sind wir schon auf dem ersten Planeten. Ah, schön. Ich höre irgendwo was. Ist der vielleicht hier in dem, in dem Busch drin? Ah. Hey, Hallöchen. Uah. Ich muss jetzt mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Hey, 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 hey. Ich hab dich. Haha. Oh, erwischt. Was bist du? Nein, ich hätte mich in einem Loch verstecken sollen. Ja, gut, dass du mir den Preis gibst, wo der andere ist. Zumindest einer von den beiden. Wo haben wir denn das Loch? Da. Hier. Man hört die Hasen auch. Also, wenn man nah an etwas dran ist, dann hört man auch dieses Geräusch. Nein, 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 nein. Komm her. Komm her. Nein. Hab dich. Oh, erwischt. Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. Hm, ja, ich frage mich, wer da wohl drin sein wird. Yuppie. Komm her, kleines Häschen. Komm her, komm her, komm. Nein, kommst du her? Ah, wie schade. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen. Mama? Okay. Und was seid ihr, ihr kleinen Wesen? Wir werden es bestimmt erfahren jetzt. Und da ist sie. Ich 
Ich habe dich von diesem Sterntor aus beobachtet. Mein Name ist Rosalina und ich beobachte, betrachte die Sterne. Um dir in dir kostbaren Menschen zurückzubekommen, brauchst du die Kraft, von Stern zu Stern zu reisen. Ich leihe dir das Sternkind Luma. Du hast jetzt die Drehattacke erlernt. Schüttle das Dingsbums oder drücke Y. Also ich habe ja dieses, äh, zwar die Joy-Cons, aber diese, ja, die Controller-Dings, die dabei ist. Diese Halterung. Also einfach das Ding schütteln. Genau wie du sind auch wir von einer Katastrophe heimgesucht worden. Rette bitte zusammen mit Luma unseren großen Freund, den großen Stern. Mögen die Sterne mit dir sein. Ja, und jetzt haben wir halt diese Drehattacke. Wie es aussieht, als können, es könnte man es zerbrechen. Äh, dann schüttle und mach eine Drehattacke. Y drücken klappt auch. Sogar Feine kannst du so betäuben. Ach so, man kann auch mit Y. Ja, ist vielleicht ein bisschen angenehmer. Anstatt das Ding die ganze Zeit zu schütteln. Das ist ein Sternring. Er ist eine Abschussrampe, um auf andere Sterne zu fliegen. Schüttle das Ding oder drücke Y in seiner Reichweite. Er ruft dich zu einer Reise zu den Sternen. Nun, auf zu den Galaxien. Möge das Glück auf deiner Seite sein. Ja. Kommen die kleinen Mini-Galaxien, die kleinen Mini-Planeten. Ich habe schon auf dich gewartet. Und ein Sternring hatte ich auch schon für dich vorbereitet. Aber ist von einem Meteoriten getroffen worden und in lauter kleine Stücke zerbrossen. So kannst du nicht abfliegen. Wo sind nur die Splitter? Such sie, aber pass auf, wo du hintrittst. Ja, die Splitter sind natürlich überall hier. Und die Musik, ja. Geht wieder schön los. So, das hier. Also ich werde das ab abwechselnd nutzen. Also dieses Y oder Schütteln. So, wir dürfen natürlich nicht darunter fallen, denn das ist ein schwarzes Loch. Äh, kannst du bitte da oben? Yes, hier kriegen wir noch einen One-Up. Mario hat einen One-Up bekommen. Danke. Den brauchen wir auch. So, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht von Meteoriten getroffen werden. So, der nächste Planet. Mini-Planet. Whatever. Au! Mistvieh. Lass mal die Dinger kaputt machen hier. So. So. Diese Attacke können wir nutzen, damit die Gumbas umgeworfen werden. Aber ich glaube, es gibt noch einen. Ja. Es gibt sogar noch einen. Aber wo ist der? Äh, Gumba? Hol mich raus! Einer der Feinde muss den Schlüssel haben. Schüttle oder drücke, bla, um dich zu drehen. Wenn der Gegner torkelt, ramm ihn. Alles klar. Da ist er. Hey. So, da torkelt er. Und er droppt den Schlüssel. Für den kleinen Luma. Das sind alles Sternkinder. Danke. Okay, könntest du auch noch meine Freunde retten in der Festung da oben? Ich verwandle dich in einen Sternring. Steig auf und brech nach vorne. Verwandelung. Und go. Können sich auch selber also in so einen Sternring verwandeln. So. Zack. Man kann Gumbas. Ähm, hallo, wo ist mein. Wo ist mein. Hä, mein, mein, mein Bewegungsding ist weg. Äh. Da ist es. Mit R kann ich das aktivieren. So, und wir müssen natürlich den Big Goomba erledigen. Baums. So, Sternteilchen nehme ich mit. Wenn man 50 Sternteile hat oder 100, kriegt man One-Up. Bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Müssten wir mal testen. Aber wir haben jetzt gerade keinen Gegner mehr hier. Beilung! 
Hier drin sind auch ein Freunde von uns. Okay. So. Wir haben schon auf dich gewartet. Das ist ein großer Stern. Er ist ein Freund von uns. Die Maschine sieht irgendwie voll cool aus. Sie verwenden die Kraft des großen Sterns, um mit dieser Maschine irgendwas herzustellen. Wenn wir uns nichts unternehmen, wird die Energie komplett abgesaugt und der große Stern verblasst. Halte irgendwie diese Maschine auf. Rette den großen Stern. Ja, hier müssen wir einfach diese Dinger. Au. Ja, wir wollten ja testen, ob kurz die Sternteile. Ja, also 50 geben auch schon eins. So, ich mache mir gerade mal hier Full Life. Zack. Ja, ich sollte vielleicht nicht da durchlaufen. So, und noch eins. Damit haben wir die schon mal. Und dann müssen wir nur noch hier die. Betätige die Fußwalte am Boden, um die Maschine zu stoppen. Ja, ja das mache ich gerade. Zack, grün. Und da ist er. Der erste große Stern. Und wir holen ihn natürlich mit einem coolen Jump. Wahoo! Wahoo! Großen Stern erhalten. Nice. Und da sind wir. An diesem wunderbaren Ort. Der Strom ist wieder ein wenig hergestellt. Oder besser gesagt, die Energie. Und einen der sechs großen Sterne haben wir schon. Du hast einen Stern erhalten. Sterntor Galaxie, der gefangene große Stern. Neue Bestpunktzahl. Jo, Sternteile. Danke. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Ja, das wird uns jetzt alles erklärt. Oh, die Kraft des Sternfelds scheint wieder Energie zu haben. Sein Licht ist schwach, wie das eines Klasse 6 Sterns. Aber so brauchen sich die Luma wenigstens nicht mehr zu fürchten. Das verdanken wir dir. Du hast den großen Stern befreit. Das Volk der Sterne ist unsere kostbare Familie. Willkommen auf der Sternwarte auf dem Kometen. Das ist unser Haus, ein Sternschiff, das das Sternmeer überquert. Wir bereisen das Sternmeer mit diesem Sternschiff, der Sternwarte auf dem Kometen. Unser Schiff ist von diesem Planeten plötzlich zum Stillstand gekommen. Die Kraft des Sternschiffes ist im Bann einer rätselhaften Anziehungskraft zusammen mit dem Sternstaub heruntergeflossen. Kraft, ja, es handelt sich dabei um Powersterne. Seiner Kraft beraubt ist das Sternschiff wie in einer tiefen Schlaf gesunken, regungslos. Die Schurken, die eine dir kostbare Person entführt haben, sammelten diese Powersterne auf und haben so die Fähigkeit erworben, das Universum zu durchqueren. Ich habe eine Bitte an dich. Die Sternwarte ist ein Sternschiff, das die im Universum verteilten Galaxien mit Sternkraft lebendig werden lässt. Der Powerstern, der jetzt hier zurückgekehrt ist, ist zwar schwach, aber um eine nahegelegene Galaxie zu erreichen, sollte seine Energie reichen. Dieser runde Raum nennt sich Kuppel. Von hier aus beobachten wir die Galaxien. Jedoch ist die Sternschauterrasse die einzige Kuppel, die derzeit funktioniert. Für mehr reicht die Sternkraft nicht, die du bisher zurückerlangt hast. Gehe zuerst zur Sternschauterrasse und befreie die Powersterne der von dort aus sichtbaren Galaxien. Die Sternwarte auf dem Kometen ist in Wahrheit ein Sternschiff. Wenn wir es wieder aktivieren, können wir auch die Verfolgung der Feinde aufnehmen, die die Powersterne gestohlen haben. Speichern. Ja, natürlich speichern wir. 
gespeichert. Schön. Ja, und das ist die Sternwarte. Ich liebe dieses Raumschiff. Oh, es ist so gut. Schade, dass es in Mario Galaxy 2 leider nicht existiert. Aber, ja. Ist halt so, kann man nichts machen. Hier ist noch gar nichts, ne? Aber, ja, genau. Ja, hier müsste noch der One-Up drin sein. Das ist die Raumschiffgarage, in der aktuell noch kein Raumschiff ist. Aber das kommt alles noch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die erste Kuppel. Schön, dass du gekommen bist. Die Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, es ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Der Luma wird dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem Sterngreif-Dingsbums auf den anderen Sterngreifstern und drücke A. Ziehst du den äh, Dings nicht mehr, dann setze ihn mit R zurück. Sehr wichtiger Tipp. Im Handheld-Modus kannst du den Bla auch direkt berühren. Ah, okay, da kann ich einfach mit dem Touch arbeiten. Ja, ist ne, nice gemacht. Und plopp. So, und wir müssen jetzt auf das Ding greifen. Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um weit, weit entfernte Galaxien zu reisen. Ja, also die sind noch alle nicht, nicht ready. Hier sind auch Fragezeichenboxen. Sind meistens ein paar speziellere Welten. Äh, ja, und hier wird halt, ne, drei Sterne werden gebraucht. Und hier unten ist noch. Da. Sterne reichen nicht. Acht Stück. Wir müssen erstmal in diese Welt. In die Eierplanetgalaxie. Von der uns aus der nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Hm, er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Passt gut auf dich auf. Das hört sich ja schon gut an. Ein Bossfight direkt zu Beginn des Spiels. Schön. <lacht> so, Eierplanet Galaxie Dino Piranha auf dem Eierstern. Der Anfang ist natürlich... Ein bisschen einfacher als der Rest des Spiels. Es ist, glaube ich, klar. Das Spiel ist nicht ganz so einfach, wie man denkt. Es gibt ein paar Missionen, die sind schon sehr nervig. So, die Dinger einfach hauen. Ah, das kann ich dazu kommen lassen, dass die auf uns schießen. Geht der Trick noch hier? Ja. <lacht> Eigentlich müsste man von der anderen Seite reinkommen. Ich glaube, von unten kommt man eigentlich rein. Aber so geht's auch. Nice. Ist einfach nur ein One-Up. So, den kann man auch easy holen, indem man einfach hier sich stellt braucht man gar nicht auf die andere Seite zu laufen. Und das ist auch sehr cool, dieses äh, Gravity-Ding. So, und dann will ich euch noch das hier zeigen. Das kleine Schild hier. Hä? Ja, lesen? Da. Wenn du zwischendurch müde wirst, drücke einfach bla, wähle dann zurück zur Sternwarte, um nicht umsehen. Aber vorsicht, Sternteil kannst du nicht mitnehmen. Das war nicht das Schild, was ich meinte. Ah, hier war's. Abwesend für ewig lange Zeiten. Wenn du trotzdem hineinkommen willst, auf der Unterseite findest du eine Röhre. Schade, dass das nicht gesagt wird. Das ist das Yoshi-Haus. Eigentlich wohnt Yoshi da. Aber warum das jetzt nicht gesagt wird? In der Wii-Version wurde es gesagt, auf jeden Fall. So. Da ist noch eine grüne Röhre. Das ist auch wahrscheinlich ein kleines... Ah ja, wow. Das ist einfach nur eine Abkürzung. <lacht> wow. So, Sternteile nehmen wir mit. Wir werden sie brauchen. So, hier sind noch Münzen und hier... So, wenn man das schnell genug macht, kriegt man ganz viele Sternteile. Plops. Wenn man auf Gegner springt, kommt meistens eine Münze raus. 
Wenn man sie schlägt, dann kommt eher die Sternteile raus. Also eher. Die kommen da ganz sicher raus. Wo muss ich denn hin? Ah, hier oben hin, ja. So. Ich bin auch froh, dass es diesen coolen, ähm, diesen Side... Wow. Diesen Side Jump wieder gibt. Den liebe ich. Damit könnte man auch, glaube ich, ohne Hilfe... Wir probieren es mal. Es muss nur funktionieren. Na, schade. Es geht auf jeden Fall. Man, sonst muss man einfach mit dem reden. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich schnell. So, dann macht er einfach das. Und zack. Geht auch so. Ja. Hier müssen wir einfach komischen Dinger sammeln. Kennen wir ja schon. Der Schlamm macht uns ein bisschen langsam. Wir müssen auch aufpassen hier. Nicht einfach wirrlos durch die Gegend laufen. Wäh. Man kann die Dinge auch zerstören. Ist nur so ein bisschen risky. Da. Man muss den roten Punkt einfach abtreffen. Und dann kriegt man auch gut Sternteile. Wo ist denn der letzte? Äh, da. Äh, Hilfe. So. Zack. Was schade ist, dass es keinen Long Jump gibt, ne? Oder gibt's den? Ich habe ihn jetzt noch nicht probiert. Warte, gibt's einen Long Jump? Ja, doch, gibt's. Okay. So, ja. Ja. Kleinen Viecher besiegen. Au, Piraten. <lacht> Lol. <lacht> Weg mit dir. Mist wie. Schütteln. Zack. Weg mit dir. Wäh. Au. Mistviecher. Äh, ja, man kann auch diesen Abkürzungsding hier nutzen. Nein! Wow. Die hat mich da reingeschossen. Mies. Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen mit dem Rutschen hier. Es, äh, ja, man rutscht sehr schnell noch, also. So. Und hier können wir in die Röhre. Ich weiß nicht, was hier drin ist, keine Ahnung. Okay. Ist das schon ein Secret? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier ist ein one -up. Zack. Okay, scheint ein Secret zu sein. Oder eine Abkürzung. Ich weiß es nicht. Es war wahrscheinlich nur für einen Runner. So. Hier ist ein unsichtbarer Gegner. Und wenn man Glück hat, und den erwischt, man kann ihn auch jagen, dann kriegt man halt wunderschöne Sternteile. So. Lass mich hier... Ach, ich kann die Kamera nicht drehen, leider. Ich glaube, es war tatsächlich nur eine Abkürzung. Ja, bin mir nicht sicher. Keine Sternteile hier irgendwo? Ne. Zack. Und jetzt kommt diese lustige Musik. Bam. Und da ist sie. Kennt sie ja schon. Mutant Tyrannia. Aber diesmal heißt sie halt Dino Piranha. Jetzt ist sie sauer. Ist aber sehr einfach, diese Bossfights. Weil die hat noch kein Feuer, sage ich mal. Keinen richtigen Damage. Und tschüss. Und tot. <lacht> Würde ich doch mal als guten Abschluss für die erste Folge betrachten. Einen großen Stern gerettet, einen Bossfight gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein 
on chess. <laughs>